இந்த தீராவானம் பாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கதையை சொல்லுங்க இது எல்லாமே ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் Lakshmi Madam's career best performance, I believe. பயங்கரமான தமிழ் எழுதிருவாங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுவாங்க எழுதும்போது எதுவுமே புரியல ஒரு கம்ப்ளீட் ஹிந்தி சாங் ஒன்று இருக்கு பிரைம் வீடியோ ஒரிஜினல் வெப் சீரீஸ் ஜூலை சிக்ஸ்த்லேருந்து ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் குடும்பத்தோடு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஏன்னா குடும்பங்கள் கொண்டாடும் வெற்றின்னு அதுக்கு போஸ்டர் அடிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கோர் கான்செப்டில் தான் அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த வெப் சீரீஸ் எல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ திங்க் மியூசிக் யூடியூப் சேனலில் நாம் ஸ்வீட் காரம் காஃபின்ற இந்த ஒரிஜினல் வெப் சீரீஸ்னுடைய மியூசிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்டர்வியூ வித் மியூசிக் கம்போசர் கோவிந்த் வசந்தா சிங்கர் கபில் கபிலன் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் கார்த்திக் நேதா ஓன்லி ஆன் திங்க் மியூசிக் யூடியூப் சேனல் ஸ்வீட் காரம் காஃபி வித் ஸ்வீட் காரம் காஃபி தீம் கோவிந்த் வசந்தா சிங்கர் கபில் கபிலன் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் கார்த்திக் நேதா கோவிந்த் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லோரையும் இன்றைக்கி இங்கே மீட் பண்ணது ஸ்வீட் காரம் காஃபி பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு மூன்று தலைமுறைகள் கடந்து வந்த பெண்களை பற்றின ஒரு வெப் சீரீஸ் இல்லையா இப்படி வச்சுப்போமே சும்மா ஒரு பாட்டி ஒரு மிடில் ஏஜ் உமன் அண்ட் ஒரு யங் கேர்ள் இப்போ மூணு வெவ்வேறு ஜென்ரேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை டேரக்டர் வந்து வெவ்வேறு விதமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க பட் மியூசிக்கில் அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இல்லையா இன் வாட் வே ஸ்வீட் காரம் காஃபி வெப் சீரீஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இதோட ஷோ ரன்னர் ரேஷ்மா அவர் சார் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ ரேஷ்மா ஆஸ்ட் மீ டு இப்படி ஒரு இது இருக்கு ஸோ ஒன்லைன் மட்டும் சொல்லிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் நரேஷன் சேட் தேர் அண்ட் யூனோ ஹர்ட் தி என்டையர் டீட்டெயில் ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் செம்மையா இருந்தது இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை சும் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஸ்டோரி லைன் இப்போ ஸோ அதோட அதோட இமோஷ்னல் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரிலேட்டபிள் மியூசிக்கு வந்து பயங்கர ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்தது ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே அதாவது ஸ்டார்டட் லைக் ஃபோர் ஃபைவ் சாங்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸோ பட் வி என்ன டூ திங் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சாங்ஸ் என்டையர் சீரீஸில் குட்டி குட்டி சாங்ஸ் தான் லிரிக்கலி ஒரு ஒன் மினிட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் தான் வரும் சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் லைக் பயங்கர அவுட்டில் கூட சொல்லலை படத்தில் பயங்கர சட்டில் தான் சொல்லியிருக்கு பட் அந்த சின்ன இமோஷன் வந்து எனக்குள்ள ஏற்படுத்தின ஒரு இம்பேக்ட் வந்து இட் வில் பி தேர் வித் மி டில் தி என் ஆஃப் மை லைஃப் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் ஏற்படுத்துச்சு இந்த வெப் சீரீஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மியூசிக் மியூசிக்லி ஐ ஆம் வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஐ ஆம் ப்ரௌட் தட் ஐ ஆம் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் உங்களுடைய பர்சனல் கனெக்ட் பேசிட்டீங்க மியூசிக்கலாக கொஞ்சம் எவ்வளோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்றதையும் நீங்கள் த்ரீ தேர் ஆர் த்ரீ மெயின் கேரக்டர் ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும் வி மீ அண்ட் ரேஷ்மா டிஸ்கஸ் அபவுட் டெடிக்கேட்டிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் த கேரக்டர் ஸோ ஸோ மது மேம் கேரக்டர்ஸ் வந்து வயலின் லக்ஷ்மி மேடத்தோடத்து வந்து ஃப்ளூட் சாந்தி கேரக்டர்ஸ் கேரக்டருக்கு வந்து கிட்டார் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த ஆஸ்பெக்ட் பற்றி பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி கப்பில் நமக்கு ஒரு பாட்டு பாட போகிறாங்க ஓகே என்ன பாட்டு பாட வைக்கலாம் சீரியஸில் இருந்தே ஒரு பாட்டு பாடு காற்றை போ பாய்ந்து பிறக்கும் நம் வழி வழி நேற்றை போல் இல்லை தயக்கங்கள் இனி இனி தூரல்கள் போடுதே பல வானிலை மாறுதே மேகம் சூழ்ந்தாலும் மொழி சேருது புதியதோர் வாழ்க்கையே நான் வாழதான் போகிறேன் போகும் இடமெல்லாம் புது கதை சேருமே தீராவானம் நாமே தீரும் வாழ்வை தீராமல் வாழ் இந்த தீராவானம் பாட்டு பின்னிட்டு இருக்கக்கூடிய கதை சொல்லுங்க இது எல்லாமே ஷூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்து பாருங்க அங்கே ஒரு பாட்டு வேணும்னு மட்டும் ஒரு ஒரு லைக் இந்த ரெண்டு வாட்டி வருது இந்த பாட்டு படத்தில் சீரீஸில் ஒரு ஃபீமேல் வெர்ஷனும் ஒரு மேல் வெர்ஷனும் இருக்கும் ஷுட் பி யூனோ ரிமெம்பரிங் அந்த ரிமெம்பரன்ஸ் ஃபீல் இருக்கணும் ஒன் எபிசோட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சிஸ் சாங் அண்ட் அதர் எபிசோட் எண்ட்ஸ்
இட் ஷுட் பி சம்திங் யூனோ ரெசம்பிளன்ஸ் டு அ மெமரி அந்த எனக்கு கிடைச்ச அந்த ப்ரீஃப் ஸ்டோரி இஸ் ஒன் ஆஃப் லக்ஷ்மி மேடம்ஸ் கெரியர் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ பிலீவ் திஸ் சாங் பர்சனலி எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான சாங் மின்மீனில் கார்த்திக் நேதா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபிலாசபிக்னா ஒரு ஒரு அல்ட்ரா ஃபிலாசபிக்கல் கை அதனால் நம்ம வந்து அவர்கிட்டே ஆரம்பிப்போம் இப்போ மின்மீனியை பொறுத்த வரைக்கும் கார்த்திக் நேதா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆ எனக்கு எனக்கு எப்பயுமே என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒன்று தான் அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ள இருந்தது அதுதான் எனக்கு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆனது என்னென்னா அந்த ஒரு பெரிய இறைச்சல் இங்கே இருக்குல்ல அந்த இறைச்சல் வெளியே மட்டும் இல்லாமல் எனக்குள்ளேயும் வந்து படியுது அந்த சமூக வாழ்க்கைக்குள்ள ஒவ்வொருத்தனுக்குள்ளேயும் அந்த புறம் ஏற்படுத்தக்கூடிய எல்லா அதிர்வுகளும் அகத்துக்குள்ளேயும் போய் படிஞ்சு நம்மையும் இறைச்சலாக மாற்றுது நம்ம இதை வச்சு இதை வச்சு தப்பிச்சு ஓடுறதுக்காக தான் இந்த இறைச்சலுக்குள்ளேயே எங்கேயாவது ஒரு இசைமயமான இடம் கிடைக்காதான்னு நகர்ந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படி ஒரு வாய்ப்பு தனக்கு அமையுது ஒரு இரண்டு பெண்கள் மூலமாக அமையுது அதுவும் அந்த ஒரு ரத்த உறவான பெண்கள் மூலமாக தெரிச்சு ஓடுறாங்க மூணு பேரும் இறைச்சலை விட்டு ஓடுறாங்க ஆனால் இறைச்சல் எங்கே இருக்குன்னு உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்குது அது நமக்கு வாழும் போது தான் தெரியும் வாழ்ந்து வாழ்ந்து தான் இறைச்சல் வெளியில் நமக்கு உள்ளே இருக்குன்னு தெரிய போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு கட்டத்தில் போய் இருக்கும்போது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு மொமெண்ட்டை என் கூட இருக்கிற ரெண்டு பேரும் எனக்கு அமைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் தான் இந்த பாட்டு வருது ரியல் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொல்லலாம் பார்த்தீங்களா நகர கூச்சலை தாண்டி அசலின் வாசலை தேடினு எழுதுறாங்க இங்க நீங்க சொல்லு நினைச்சது வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஹவு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் ஹவு ஹாப்பி யூவர் நான் நிறைய பண்ணிருக்கேன் பட் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் நான் என்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாடி கொடுத்தாலும் ஹீ நோஸ் வாட் ஐ ஆம் ட்ரையிங் டு சே இந்த ஜிப்ரிஷ் திங் நான் தான் பாடியிருந்தேன் மீன் மின் மின் மீனியே நான் அவன் போட்டது ஸோ அது கரெக்டாக அங்கே வருது ஸோ ஹீ நோஸ் வாட் ஐ ஆம் ட்ரையிங் டு சே தேர் அது இப்போ வந்து நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்தாலும் அப்படி தான் ஒரு மீட்டர் கூட அவன் சேஞ்ச் பண்ணலை எப்படி நான் பாடணும் அதே மாதிரி தான் வந்துருச்சு ஐ டென்ட் ஹேவ் டு யூனோ அவருக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எதுவுமே பண்ண பட் அதுக்கு லிரிக் எழுதிட்டு கம்போஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதே அது அவ்வளோ ஜெல் வித் த ட்யூன் தட் ஐ கேவ் ஹிம் ஸோ ஈ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சிங்கிங் ட்ரைங் டு சே இன் ஜிப்ரிஷ் சும்மா ஜிப்ரிஷில் தான் பாடுவேன் ரஃப் பாடும்போது இதில் வந்து வெளிச்ச பந்தலின் கீழேனு ஒரு லைன் இருக்குது ஓகே ஒரு ரியலைசேஷன் இருக்குது ஜேர்னி இருக்குது எல்லாமே ஓகே பட் இந்த வெளிச்ச பந்தலின் கீழேன்றது இருக்கு இல்லையா இந்த இமேஜுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வரீங்க அது பொதுமாவே நம்ம தமிழ் மரபு மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இலக்கிய மரபுகளிலுமே குறிப்பாக மெய்யியல் மரபில் ஒளிங்கிறது வந்து ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு குறியீடு ஸோ இந்த பெண் அப்படி தானே வந்திருக்காங்க வெறுமனை ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல ஒளி இல்லாமல் வெளிச்சு பந்தல் கீழே தானே இருக்குங்கும் போது முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா அந்த அடுத்த நிலை வந்து சின்ன பிள்ளை போலே எழுதிருக்கீங்க ஆமாம் அந்த மாபெரும் ஒளிக்கு கீழே நம்ம என்ன வரைக்கும் போகிறோம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது தான் ஒன்றுமே இல்லைங்கிறது தான் குழந்தை நான் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினச்சேன் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டேங்கிற நம்பிக்கையில் கேட்குறேன் இப்போ சம் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமான தமிழில் எழுதிடுவாங்க கரெக்டா அது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சுவாங்க அந்தாதியில் எழுதும்போது எதுவுமே புரியல டேரக்டர் கிட்ட ஃபோன் ஐ ஃபஸ்ட் வந்து அதோட நான் பா பார்க்குறது வந்து சவுண்டிங் அண்ட் மீட்டர் செட்டாக இருக்கா அதெல்லாம் செட்டாக இருக்கா அது இப்போ வந்து எனக்கு தெரியும் மீட்டர் கரெக்டாக இருக்கும் நான் செக்கே பண்ண மாட்டேன் இப்போ அந்த மீட்டர் மாதிரி பட் பிரேமன்னா எனக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அமைச்சிட்டு கரெக்டாக எல்லாமே பேசி அது யூஸ் டு டூ தட் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு இல்லைன்னா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் யாராவது எனக்கு நான் கேட்டு வாங்குவோம் என்னன்னா <laughs> 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 கப்பலா ஐ மீன் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் ஆரம்பித்து அதில் தமிழ் வந்து அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் போய் மறுபடியும் தமிழில் வரணும் ஸோ அண்ட் இட் ஷுட் பி நாட் ஜஸ்ட் த லிரிக்ஸ் கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்சோ இருக்கணும் இந்த ஆல்பமில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹிந்தி சாங் ஒன்று இருக்குது நான் பார்த்துக்கிறேன் மறந்துட்டேன் அது ஆ உட்னா ஹே ஐ சே ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி எனக்கும் ஹிந்தி தெரியாது ஸோ இட்ஸ் ஓகே நல்ல வேலை சுச்சுவேஷன்லேயே அங்கே நார்த் இந்தியா போகும்போது அந்த பாட்டு வருது ஒரே ஒரு தான்னா அதில் வந்து so the the characters are still the three the those three characters only so south indian touch um romba idha kudadu aliena marakudadu hindi lyrics but 
ஒவ்வொரு கேரக்டரையுமே நீங்கள் இந்த வெப் சீரீஸில் மியூசிக்கெலாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க இதை லைட்டாக நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க பட் வில் ஜஸ்ட் டீப் டைவ் இன்ட் இட் ஒவ்வொரு தீமுக்குமே ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காவேரி கேரக்டர் பற்றி பேசணும் காவேரி தீமுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இமோஷனுக்கு இதை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு என்ன மாதிரி டெசிஷன்ஸ்லாம் எடுத்தீங்க எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க காவேரி தீம் நான் அது ஃபஸ்ட் எபிசோட்லேயே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆகுது இப்போ நான் ஐ வாட்ச் த சீரீஸ் ஃபஸ்ட் எபிசோட் மது மேமோட இன்ட்ரோ வரும்போது கரெக்டாக லைக் வி ஹேவ் தட் இமேஜ் நோ ரோஜா வீட்டு தோட்டம் எல்லாமே நம்ம மைண்டில் இருக்குது ஸோ இட் வி இட் டேக்ஸ் அஸ் டு த நைன்டீஸ் ப்ரோப்பர்ல ஏஆர் ரஹ்மான் ஏர்லி டைம் டைம் ஆஃப் யூனோ கரியர் ஸோ எனக்கு கரெக்டாக அது ரோஜாவிலிருந்து இறங்கி வந்து புது வெள்ளை மலையிலேருந்து இறங்கி வந்து நினச்ச மாதிரி இருந்தா அவ்வளோ ஆமாம் கரெக்டாக அழகாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக அந்த ஃப்ரேம் வேற அந்த ஃப்ரேமில் வேற எதுவுமே பார்க்கலன்னு அதனால் ரேஷ்மா கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஐ வாண்ட் அந்த அந்த தாட் எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த நைன்டீஸ் ஏஆர் ரஹ்மான் பை என்ன விளையா சாங் இருக்குல்ல ஆமாம் அதோட நடுவில் ஆ என்ன விளையா சாங்னா நடுவில் ஒரு பிட்டு ஒரு வயலின் பிட்டு வரும் so it's a rem- reminding feel to me at least to the 90s then it will transport us to that's the power of music no? it will transport us Correct. to memories appo and idea enak vandu so i used violin for uh, uh, and kitta tata and the or enna vale mood la dhaan irukum then uh, lakshmi ma'am oda character sundari character ku undu it's more like a or uh, melancholy side iruka she is very fun much fun and everything but it's still there is something uh, haunting her under the starting la irundhe we can see so adanalaa konjam painful la irukum konjam pain venum indradanaala i decided to use um, flute and also flute has this same ability to take us back nostalgic ana or because ilai raja வித்யாசாகர் எல்லாருமே வந்து ஃப்ளூட்டில் வந்து நிறைய இது பண்ணியிருக்கல ஸோ சப்கான்ஷியஸ்லி இட் யூனோ டேக் அஸ் பேக் டேக் அஸ் பேக் ஸோ அதனால் அது ஃப்ளூட் வி டிசைடு ஃபார் நிவி ஃபார் அப்யூஸ் ரீசன் கிட்டார் வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிட்டாரிஷ் கொஞ்சம் பாப் கல்ச்சரில் வர அந்த கேரக்டரே அப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ரூட் அண்ட் அன்வைஸ் இப்போ இதில் விக்ரம் தீம்னு ஒன்று இருக்குது விக்ரம் கேரக்டர் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ரொம்ப இப்படி வச்சுப்போம் இவங்க ரொம்ப ப்ரைமரி கேரக்டர்ஸ் இவங்க தான் சோல் ஆஃப் த ஹோல் சீரீஸ் பட் விக்ரம் டிஃபைன் பண்ணணும் முடிவு பண்ணும்போது நீங்கள் அது எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க வை விக்ரம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் த சேஞ்ச் ஹி த கேரக்டர் பிரிங்ஸ் இன் டு தீஸ் த்ரீஸ் லைஃப் இட்ஸ் நாட் தட் ஹீ இஸ் அ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆஃப் சம்திங் பட் த இம்பேக்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் தட் கேரக்டர் இஸ் வெரி யூனோ பயங்கர rejuvenating for them and everything so and the excitement you know and they are meeting in a music festival so for uh, the, the film cinematic reasons nal da percussiona or konjam wild ana oru oru intro thevai irundathu also um, swathi the director of the episode wanted to portray the sound uh, percussion side of south india so like kerala not the entire south india but kerala tamil uh, telugu and the mari that difference irukku nam sonna so i of course kerala chenda easiest uh, route putcha and tapes from tamil nadu and al tamil from the tapes from telugu and the mari or fusion mari idea unda adha avula da irukku that because the scene demanded that because it's a music festival ஒரு பெர்கஷன் பிளேயர்ஸ் அங்கே ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ தே கேவ் மீ தி ஐடியா ஐ ஜஸ்ட் இட் வாஸ் மோர் லைக் பேக்ரவுண்ட் இந்த ஹோல் சீரீஸ்க்குன்னு ஸ்வீட் காரம் காஃபிக்குன்னே ஒரு தீம் இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டில் பண்ணுறோம் ஆ இது எல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம பேசின ட்ராக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்காக தனித்தனி இமோஷன்ஸ் இருக்குது அசோசியேட்டட் வித் தனித்தனி கேரக்டர்ஸ் ஆனால் இது இந்த ஹோல் சீரீஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போது இல்லையா அதுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் ஐடியா வாஸ் இதே ட்யூன் தான் பட் மை ஐடியா வாஸ் தே தே வாண்ட் ரேஷ்மா வாண்டட் அ சென்னை ஃபீல் டு த ஹோல் தீம் ஓகே நாட் தமிழ்நாடு சென்னை ஃபீல் சென்னை மட்ராஸ் காஃபி ஹவுஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வேணும் தட்ஸ் வாஸ் ஹர் டிஸ்கிரிப்ஷன் டு மீ பிகாஸ் த என்டையர் சீரீஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இமோஷன்ஸ் rather than adventure and everything and the ஒரு மூணு ஜெனரேஷனும் டிஃப்ரெண்ட் ஜெனரேஷன் ஆனாலும் they are portraying emotions sweet karam coffee ku munadiye or periya journey irukku inge irukra moonu perkume think music indra label kuda or periya 
ஜேர்னி இருக்கு ரொம்ப ஐகானிக் ஆல்பம்ஸ் ஐகானிக் சாங்ஸ் எல்லாம் அது வழியா வந்திருக்கு வி ஆர் சோ ஹாப்பி அதை பத்தி நம்ம பேசணும் இல்லையா இப்போ பேச்சுலர் படத்துல அடியேன்ற பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் பாக்குறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மிகப்பெரிய ரீச் இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது நீங்க இமேஜின் பண்ணீங்களா இது இங்க போகும்னு இந்த சாங்கோட கம்போசிங் வந்து ஐ திங்க் அந்த கோவிட் டைம்ல நம்ம எல்லாரும் வீட்டுல லோக்கான டைம்ல தான் நடந்திருக்கு நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து எனக்கு ஆஸ் அ சிங்கர் டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் ஒன் இருக்குங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது பட் இந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆகும்னு நானும் நினைக்கல ஓகே இப்போ அடியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய வாட் வாஸ் இ வெரி ஃபர்ஸ்ட் தாட் ஆர் இது அதில் சேலஞ்ச் இருந்துச்சா இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சா கண்டிப்பாக ஏன்னா எடுத்த உடனே அந்த ஹை பிச்சில் ஆரம்பிக்கிறோம்ல எங்களுக்காக அடியை பாடல் இரவுகள் நீள இமைகளும் மூட இடைவெளியேனோ கண்மணியே யுகங்களை தாண்டி விரல்களை பூட்டி முத்தங்களை தின்போம் அடியே சாலரத்தின் வெளிச்சத்திலே அரும்புகிறேன் மெய் கடலின் அலைகளிலே சூழலுதே கவிழுதே மனமதுவே அடியே நீதானடி என்போதை தேனே முத்தம் கொஞ்சு நம்ம நைன்டி சிக்ஸ் பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியாது ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் மியூசிக் ஆல்பம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன மெமரி பாப்ப போகுது எனக்கு அந்தாதியோட ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் தான் அப்படியா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்தாதி வாஸ் அ டிஃபிகல்ட் கம்போசிஷன் ஃபார் மை இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு ஃபினிஷ் பிகாஸ் அது படத்தில் இல்லைன்றது முன்னாடி இல்லை வீணும் இட்ஸ் மோர் லைக் லவ் ஆந்தம் தட் வாஸ் தி ஓன்லி திங் ஹி செட் பிரேமண்ணா லவ் ஆந்தம் தான் எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுடன் சவுண்ட் லைக் எனி திங் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இந்த மூவி மூவியா எந்த சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது தட் வாஸ் த ஐடியா தென் ஐ வாஸ் லைக் ஐ டென்ட் நோ வாட் டு டூ ஐ கம்போஸ் அண்ட் கம்போஸ் அண்ட் கம்போஸ் நத்திங் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ ஓர் ஹெம் அதுக்கப்புறம் எல்லா பாட்டும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அது வரைக்கும் காதலின்ற பாட்டே படத்தில் இல்லை ஐ திங்க் மைக்கிள் ஜாக்சனோட ஒரு பாட்டில் இருந்து கீப் த ஃபெய்த்லேருந்து தான் அந்த ஐடியா அந்த எனர்ஜி ஒரு லைஃப் ஷோ இருந்தது ஸோ ஐ ஐ தாட் டூ சம்திங் எனர்ஜெட்டிக் டைம் லிமிடேஷன் இல்லை ஸோ ஐ குட் ஜஸ்ட் மேக் இட் லைக் அன் இண்டிபெண்ட் சாங் சினிமாவில் வரும்போது அந்த லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஸோ ஐ டென்ட் ஹேவ் தட் ஸோ ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ளேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஸோ அதனால் அந்த அது தான் ஃபஸ்ட்டில் கம்போஸ் பண்ணுது அதிலேருந்து அந்த ஃப்ளோவில் ஒரு இது வந்தது தான் அந்த காதலை காதலோட ரோட்டியூன் தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் அந்த அதிகாக தான் காதலை காதலை கம்போஸ் பண்ணேன் அங்காரம் நீ உங்காரம் நீ அந்தாதி நீ அந்தாதி நீ அண்ட் அந்தாதி நீ அந்தாதி நீ நீ ரிப்பீட் பண்ணது இது என்னோட ஐடியா நான் அப்படியே பண் சால் ஜிப்ரிஷ் நான் பாடும்போது தராரரி தராரரி திரீரி அந்தாதி நீ அந்தாதி நீ அந்தாதி நீ இவன் தான் ரிப்பீட் பண்ண ஒரே அந்தாதி நீ எல்லாம் மற்றபடி எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வார்த்தைகள் தான் வருது பட் லாஸ்ட்ல அந்தாதி வரும்போது அது மட்டும் மூணு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இட்ஸ் லைக் க்ளோஷர் அந்தாதின்னு டிஃபைன் பண்ணுன்ற முடிவு எப்போ ஏன்னா காதல் நம்ம சொல்லியாச்சு காதலுக்கு முடிவே இல்லைல்ல அந்த காதல் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு உருவத்தில் உருவமற்ற ஒரு அரூபமாக அப்ஸ்ட்ராக்டாக எல்லாமும் அது இருக்க போகுது அது மனிதன் இல்லாத பொழுதிலும் அது ஏதாவது ஒரு இதாக இருந்துக்க தான் போகுது ஸோ அது முடிவற்றது அந்தாதிங்கிறது முடிவற்றது அந்த மொழியில் இப்போ சொல்கிற மாதிரிலாம் அப்போ நடக்கல டியூனை கேட்ட மொத்தத்தில் ஒன்று ஃப்ளோவில் வந்தது அப்போ வரும்போதே அந்தாதின்னு வந்துருச்சு அப்படி தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் சாங்கு டைட்டில் அந்தாதி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சது வியூவர்ஸ்க்கு ஸ்வீட் காரம் காஃபின்ற ஆல்பம் எதனால் உங்களுக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் எதனால் ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா லிரிக்கல் சாங்கில் வந்து எனக்கு தீராவானம்னு சொல்லிட்டு கபிலன் பாடின பாட்டு தான் பர்சனல் ஃபேவரட் அது நாட் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஆல்பம் என்னோடய கெரியரில் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் தீம் இல்லை ஜஸ்ட் மதர்னு சொல்லிட்டு தீம் இருக்குது அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பர்சனல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒப்வியஸ் ரீசன் அது அந்த நேம்லேயே இருக்கிற மாதிரி என்னோடய அம்மா கிட்ட இருந்த ஒரு இருக்கிற ஒரு இமோஷன் எனக்கு வந்து ஐ குட் போர்ட்ரேட் இன் தட் சீன் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப அந்த படத்துலேயும் அந்த சீன் வந்து பியூட்டிஃபுல்லி போர்ட்ரேட் பியூட்டிஃபுல் சீன் தட் இஸ் அந்த பட அந்த சீனில் வர பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் அது அதுக்கப்புறம் அது பர்சனலாக மாதிரி அது ஜூக் பாக்ஸில் போட்டேன் ஸோ அது ரெண்டு தான் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரேட் ஒரு பாட்டு 
இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு ஸோ ஸ்வீட் காரம் காஃபி வெப் சீரீஸ் பிரைம் வீடியோவில் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது அவசியம் பாருங்கள் மறக்காமல் பாட்டெல்லாம் கேளுங்க தேங்க்யூ